தூக்கம்ங்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய கிஃப்ட்டுங்கிறத இந்த தூக்கம் வராதவங்களை கேட்டால் நமக்கு நல்லா தெரியுங்க ஏன்னா பல நேரங்களில் தூக்கம் சரியாக வராததுனால நம்மளுடைய டே டு டே ருட்டின் வேலைகள் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நிறைய ஸ்தம்பிச்சு போகக்கூடிய சூழ்நிலைகள் இருக்கும் நைட்டு போய் படுக்க போவோம் ரொம்ப நேரம் தூக்கம் வராது அப்படி இல்லைன்னு பார்த்தீங்கன்னா தூங்கிட்டாலும் கூட நடுவில் விழிப்பு வந்து ஒரு மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரம் அப்படியே முடிச்சுட்டு இருந்து மறுபடியும் தூங்குவோம் ஸோ அதனால் காலையில் எழுத்த உடனே ஒரு பெரிய டிஸ்டர்பன்ஸாக ஃபீல் பண்ணுவோம் அந்த நாள் ஃபுல்லாகவே ஒரே மாதிரி எரிச்சலாக இரிட்டேட்டிங்காக இருக்கும் ஸோ இந்த தூக்கம் சரியாக வந்துருச்சுன்னு சொன்னால் பல விஷயங்கள் சரியாக போயிடுங்கிறது தான் உண்மையான ஒரு விஷயம் இப்போ தூக்கத்தை வரவழைக்கிறதுக்கு சரியான இடத்துல தூங்குறதுக்கு பலரும் இன்றைக்கி என்ன பண்ணுறாங்கன்னா தூக்க மாத்திரை போடுறாங்க தூக்க மாத்திரைங்கிறது ஒரு தற்காலிகமான தீர்வு தானே ஒழிய அது பர்மனண்ட் கிடையாது ஸோ அப்போ பர்மனண்ட்டாக எப்பயுமே சரியாக தூங்கணும்னு சொன்னால் ஒரு சில விஷயங்கள் நம்ம பின்பற்றுவதன் மூலமாக தூங்க முடியுங்க அப்போ அந்த தூக்கத்தை பற்றி அடிப்படையில் எவ்வளோ நேரம் தூங்கணுங்கிறதுல ஒரு எட்டு மணி நேரமாக ஆறு மணி நேரமாக அஞ்சு மணி நேரமாக அப்படிங்கிறது ஒவ்வொருத்தங்களுக்கும் பொறுத்து அதை மாறுபடுது எட்டு மணி நேரம் ஆரோக்கியமாக இருக்கும் பட் ஆரோக்கியமாக இல்லாட்டி ஒருத்தர் இருக்காருன்னு வைங்களேன் அவருக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஒரு ஆறு மணி நேரம் அஞ்சு மணி நேரம் நல்லா தூங்கினாவே போதும் அவர் அவருடைய உடம்புக்கு ஏற்ற மாதிரி மனசுக்கு ஏற்ற மாதிரி நல்ல டீப்பாக ஏன்னா எவ்வளோ நேரம் தூங்குறது முக்கியம் இல்லை ஸோ எவ்வளோ ஆழமாக தூங்குறோம் அப்படிங்கிறது முக்கியம் அப்போ நல்ல ஆழமாக ஒரு அஞ்சு மணி நேரம் ஆறு மணி நேரம் தூங்கிட்டால் கூட போதுங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஸோ அந்த தூக்கத்தை எப்படி நம்ம பெறதுங்கிறது தான் இன்றைக்கி செஷனில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அப்போ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் போய் தூங்கின உடனே நமக்கு என்ன வந்துருதுன்னா பலவிதமான சிந்தனைகள் வந்துடுது ஸோ அந்த சிந்தனைகளே ஓடிக்கிட்டு இருக்கு அது பிக்சர் ஃபார்ம்லேயோ சவுண்டு ஃபார்ம்லேயோ ஏதோ ஒரு ஃபார்மில் அது ஓடிக்கிட்டே இருக்கு ஸோ அதை கண்ட்ரோல் பண்ணி மறு மனதை ஒருமுகப்படுத்தி தூங்கும் பொழுது தூங்க முடியும் அதுக்காக ஒரு மூச்சு பயிற்சி கொஞ்சம் எடுக்கலாம் மூச்சை நல்லா இழுத்து ஒரு பத்து தடவை பொறுமையாக விட்டோம்னா நல்லா இழுத்து விடுறது இந்த மாதிரி ஒரு பத்து தடவை பண்ணோம்னு சொன்னால் நமக்கு கொஞ்சம் உடம்பு என்ன ஆகும் ஒருமுகப்படும் ரிலாக்ஸ் ஆகும் ரிலாக்ஸ் ஆகும் பொழுது நம்ம தூங்குறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு அதே மாதிரி ஒரு தூங்குறதுக்கு ஒரு அரை மணி நேரம் முன்னாடி பால் மாதிரி கொஞ்சம் பொருட்கள் எடுத்துட்டாலும் கூட நமக்கு தூக்கம் வரும் எக்ஸசைஸ் பண்ணுறவங்களாக இருந்ததுன்னா ஒரு எக்ஸசைஸ் ஒரு ரெண்டு மூணு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடியே பண்ணிடலாம் அப்போ என்னென்னா உடம்பு வந்து டயர்ட் ஆகும் டயர்ட் ஆகி கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் ஆகி இப்போ படுக்கிறது மாதிரி இருக்கும் படுக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஜஸ்ட் ஒரு பத்து நிமிஷம் பன்னெண்டு நிமிஷம் முன்னாடி ஹெவி எக்ஸசைஸ் பண்ணிட்டு போயும் படுக்கக்கூடாது எக்ஸசைஸ் பண்ணாதவங்களாக இருந்தாங்கன்னா நிச்சயமாக எக்ஸசைஸ் பண்ணணுங்க தூங்குறதுக்கு ஒரு ரெண்டு மூணு மணி நேரம் முன்னாடி கொஞ்சமாக எக்ஸசைஸ் பண்ணும் பொழுது உடம்பு கொஞ்சம் டயர்ட் ஆகும் உடம்பு டயர்ட் ஆகி மனசு டயர்ட் ஆனால் தான் என்ன ஆகும்னு சொன்னால் தூக்கத்தை நோக்கி போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கும் ஸோ இதை பண்ணலாம் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு நாலு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி அதாவது தூங்க போகிறதுக்கு ஒரு நாலு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி தூக்கத்தை வராமல் தடுக்கக்கூடிய விஷயங்கள் இந்த டீ குடிக்கிறது காஃபி குடிக்கிறது மற்றும் மது அருந்துறது இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இல்லாமல் இருக்கிறது நல்லதுங்க ஒரு நாலு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடியே டீ காஃபி குடிக்கிறா இருந்தாலும் குடிச்சிடலாம் அதே மாதிரி இந்த மது அருந்துறதுங்கிறது நிறைய பேர் தப்பாக புரிஞ்சுட்டு இருக்காங்க ஸோ மது அருந்துட்டோம்னு சொன்னால் தூக்கம் நல்லா வருதுன்ட்டு அப்படி கிடையாது அது உங்களுடைய பழக்கம் மது அருந்ததன் மூலமாக போதை தான் வருதே ஒழிய தூக்கம் வரல அது ஒரு டீப் ஸ்லீப்பை கொடுக்காது அப்படிங்கிறத உணர்ந்துக்கணும் அதே மாதிரி சாப்பிட சாப்பாடு சாப்பிடக்கூடிய சாப்பாடு நைட்டில் பொறுத்த வரைக்கும் கம்மியாக சாப்பிடணும் நிறைய பேர் ஃபுல்லாக சாப்பிட்டா நல்லா தூங்கலாம்னு நினைக்கிறாங்க அப்படி கிடையாது ஃபுல்லாக சாப்பிட்டா தூங்க முடியாது தூக்கம் டிஸ்டர்பட் ஆகும் ஸோ அப்போ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் கொஞ்சமாக ஒரு மீடியமாக சாப்பிடும் பொழுது தூக்கம் நல்லா வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அதே மாதிரி செரிமானம் ஆகக்கூடிய சாப்பாடு சாப்பிட்றது நல்லது செரிமானம் ஆகாத சாப்பாடு லேட்டாக சாப்பிட்டு அதுவும் படுக்கும்போது நமக்கு தூக்கம் வராமல் போயிடும் ஸோ இந்த விஷயத்தையும் நம்ம பார்த்துக்கலாம் அதே மாதிரி நம்முடைய பெட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பெட்டில் போய் படுத்த பிறகு நமக்கு வந்து என்ன இருக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா தூங்கணுங்கிற எண்ணத்தோடு நம்ம போகணும் போயிட்டு தூங்கணும் போய்க்கணும் பேசிகிட்டு இருப்போம் போவோம் வருங்கிற மாதிரி நினச்சிங்கன்னு சொன்னால் சில நேரங்களில் டாபிக் கொஞ்சம் நல்லா இருக்குது டிஸ்கஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க ஃபேமிலியோட அப்போ டிஸ்கஸ் பண்ணிகிட்டே தூங்கலாங்கும் போது அந்த டாபிக் அப்படியே கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகி அதிக நேரம் வந்து பே தூங்காமல் போயிடுவோம் ஸோ அப்போ பெட்டுக்கு போயிட்டோம்னு சொன்னால் தூங்கணுங்கிற ஒரு மனநிலையோடு போகணும் அங்கே போய் வேறு எந்த ஆக்டிவிட்டியும் இருக்கக்கூடாதுங்க போனதோடு படுத்தணும் அதே மாதிரி இத்தனை மணிக்கு தூங்கணும் இத்தனை மணிக்கு எழுந்திருக்கணுங்கிற ஒரு பிளானிங்கோடு இருக்கணும் ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு மாதிரி இருக்கக்கூடாது ஞாயிற்றுக்கிழமை வந்து பத்து மணிக்கு போகிறது திங்கக்கிழமை வந்து பதினோ
இப்போ அதை மொபைல் எடுத்து பார்க்குறீங்க வாட்ஸ்அப்பில் ஒரு மெசேஜ் வந்துருக்கும் அப்புறம் ரிப்ளை பண்ணுவீங்க ஃபேஸ்புக்கில் ஒரு மெசேஜ் இருக்கும் கமெண்ட் இருக்கும் ஸ்டேட்டஸ் பார்ப்பீங்க ஸோ இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே போய்ட்டு இருக்கும் அரை மணி நேரம் ஒரு மணி நேரம் அகைன் போயிடும் அதுலேருந்து நீங்கள் திருப்பி போய்ட்டு படுக்கும்போது அந்த சிந்தனைகள் இருந்துகிட்டே இருக்கும் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பெட்டுக்கு போகிறதுக்கு ஒரு ஒரு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி இந்த மொபைல் பார்க்குறது டிவி பார்க்குறது இந்த மாதிரி கேட்ஜெட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறது எல்லாமே யூஸ் பண்ணி முடிச்சுட்டு தான் போகணும் மேடிய என்ன பண்ணக்கூடாது பெட்டுக்கு போகும்போது பெட்டில் போயிட்டு அதை யூஸ் பண்ணவே கூடாது தூரமாக வச்சுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த கவனத்தில் நம்ம வச்சுக்கணும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா சொன்னால் கொஞ்சம் இருட்டாக இருக்கிற மாதிரி இருந்துட்டா ரூம் நல்லா இருக்குங்க சில பேர் லைட்டு போட்டு படுப்பாங்க அது உடம்புக்கு நல்லது இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க இப்போ நீங்கள் படுத்துருக்கும் போது ரூம் ஒன்று இருட்டாக இருக்கணும் இல்லைனா மிதமான லைட் இருக்கணும் கம்மியான லைட்டு ரொம்ப கம்மியான லைட் இருக்கும்போது தூக்கம் நல்லா வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு அதே மாதிரி சில ஆக்டிவிட்டியை நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா கூட உங்களுக்கு வந்து அது தூக்கம் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கும் குறிப்பாக ப்ரஷ் பண்ணுறது நைட்டில் வந்து ப்ரஷ் பண்ணால் ப்ரஷ் பண்ணிட்டு நான் போய் தூங்கிடுவேன் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு பேட்டர்ன் நீங்கள் உருவாக்குங்க ஒரு ஹேபிட் அப்படி உருவாக்கும் பொழுதும் உங்களுக்கு அந்த மாதிரியான ப்ரஷ் பண்ணதோடு உங்களுக்கு தூக்கம் வர மாதிரியான ஒரு ஃபீலிங் வந்து ஏற்படும் இதுவும் வந்து நீங்கள் வந்து பயன்படுத்தி பார்க்கலாம் அடுத்து பகலில் அதிகம் தூங்கிட்டீங்கன்னா கூட உங்களுக்கு நைட்டில் தூக்கம் வராது இதையும் கவனத்தில் வைக்கணும் பகலில் அதிகபட்சம் உங்களுக்கு தூங்கணும் தூங்க வேண்டிய கட்டாயம் வருது ரொம்ப டயர்டாக இருக்கீங்க தூங்கி தான் ஆகணும்னு சொன்னால் ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் இருபது நிமிஷம் இல்லை அரை மணி நேரம் தூங்கலாம் இதை தாண்டி நீங்கள் தூங்கும்போது என்ன ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய தூக்கம் நைட்டில் டிஸ்டர்ப் ஆகும் இந்த ஒரு விஷயத்தையும் நீங்கள் பண்ணிடலாம் ஸோ இது எல்லாம் பண்ணி முடித்த பிறகும் இதெல்லாம் பண்ணி முடித்த பிறகும் உங்களால் என்ன பண்ண முடியல அந்த தூக்கத்தை வந்து கரெக்டாக கரெக்டான நேரத்தில் தூங்க முடியல அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஏதாவது ஒரு சைக்காலஜிஸ்ட்டை பார்க்கலாம் மனநல ஆலோசகரை பார்க்கலாம் உங்களுக்கு மன ரீதியாக வேறு எதாவது ப்ரெஷர்ஸ் இருக்கா பிரச்சனைகள் இருக்கா அப்படிங்கிறத பார்த்து மனதை ஒருமுகப்படுத்துறதுக்கான சில பயிற்சிகள் சொல்லிக் கொடுப்பாங்க அதன் மூலமாக தூங்க முடியும் நிச்சயமாக நல்ல தூக்கம் ஒரு நல்ல வாழ்க்கையை ஏற்படுத்துங்கிறத எந்த ஒரு மாற்றமும் இல்லை அதை நோக்கி நகரும் நன்றி